हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं दोस्तों हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू एक्सपर्ट एडवाइजर या फिर रोबोट की सहायता से ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं और आज का ये वीडियो मेरा ई एफ के बारे में है जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूं और बाकी जो लोग मेरा वीडियो पहले देख चुके हैं ई के बारे में उनको मैंने बोला था कि मैं दिसंबर में मेरा लास्ट वीडियो है आ, लेकिन आ, क्योंकि मेरे को वेकेशन पे जाना था तो मैंने कुछ एडिशनल फंड वो करके मैंने रोबोट को चलने दिया थोड़ा थोड़ा सा लो रिस्क पे मैं लॉट एक्सपोनेंट थोड़ा कम यूज कर रहा हूँ तो आ, लेकिन ये ऑलरेडी चल रहा था और क्योंकि अब मेरे को नेक्स्ट वीक में आ, इसको इस फंड को विड्रॉ करके दूसरे अकाउंट पे कुछ और रन करना है इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो और ऑलरेडी बना लेता हूँ दोस्तों ये ई एफ है जैसे मैंने बताया कि किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर काम करता है लेकिन मैंने करेंसी पेयर सिर्फ मैंने एक ही करेंसी पेयर अभी रखा है क्योंकि मेरी इक्विटी उतनी अलाउ नहीं कर रही थी मैंने 1470 1450 या फिर 14 या फिर 1449 1447 सेवन के आसपास से स्टार्ट किया था 24 अगस्त से देखिए ये एक्चुअली दिखा नहीं रहा है अभी चौबीस अगस्त से ट्रेड या ट्रेड सितंबर से दिखा रहा है मे बी शायद एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ट्रेड दिखाता होगा लेकिन आप जैसे देख सकते हैं अगर आप इस सबको ऐड करेंगे अराउंड 1447 के आसपास आता है फिर मैंने कुछ विड्रॉ किया था 300 डॉलर मैंने विड्रॉ किया था फिर मैंने 300 डॉलर उसमें डिपॉजिट भी कर दिया था तो इस वाले अकाउंट मैंने कई बार डिपॉजिट और विड्रॉ किया है लेकिन सिर्फ इसी अकाउंट पे अभी मेरा आ, ये ये अभी रन कर रहा है और एक अकाउंट पे और रन कर रहा है लेकिन वो फ्रेश अकाउंट है तो आ, तो मैं इसी अकाउंट का अभी आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट वीडियो है ई का एटलीस्ट uh, इस अकाउंट का अगर मैं किसी दूसरे अकाउंट के ऊपर रन करता हूं कुछ टाइम के लिए रन करता हूं दो तीन महीने तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बहुत ही छोटे डे बाय डे या फिर आ, आ, हफ्ते हफ्ते का नहीं करता हूं मैं एक जब कंसिस्टेंट एक टाइम पीरियड हो जाता है तभी मैं उसका वीडियो बनाता हूँ तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस वाले ये को मैं पिछले साल फेबररी से फेबररी uh, या फिर मार्च से करीब uh, इसको मैं रन कर रहा था अलग अलग अकाउंट्स के ऊपर मैंने uh, सारे मैंने लिंक्स आप नीचे देख सकते हैं मैंने काफी सारे वीडियोस इसके पहले बनाए हैं और उसमें एक डाउनलोड लिंक भी मैंने दिया है उस पर आप पहले की रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं ये करेंसी पेयर और मेटल्स uh, uh, के ऊपर दोनों पे अच्छा काम करता है लेकिन मैं मेटल्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि उसके लिए आ, उसके अंदर जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए रिस्क करेंस रिस्क तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा रहेगा लेकिन मेटल्स पे ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा एडिशनल रिस्क है तो मैं वो उतना फोकस नहीं करता हूं तो चलिए हम एफ टी स्टार्ट करते हैं आ, ये जो आप ग्राफ वगैरह देख रहे हैं ये मैं खुद भी एनालाइज करता रहता हूँ चार्ट तो इसलिए आप ये सब ग्राफ देख रहे हैं ये मैंने फोर्टीन फोर्टी से या फिर मतलब 1500 से थोड़ा सा कम से मैंने स्टार्ट इसको स्टार्ट किया था और ये देख सकते हैं आप इसको ऐड करेंगे तो 1447 के आसपास आ जाएगा और 300 डॉलर का विड्रॉ मैंने किया था फिर मैंने डिपॉजिट कर दिया क्योंकि मेरे को जरूरत थी उस टाइम मेरे को स्क्रिल अमाउंट की जरूरत थी तो मैंने स्क्रिल के लिए मैंने उसको कर दिया और फिर मैंने लोकल करेंसी में इसको डिपॉजिट कर दिया बाद में और यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं ठीक है मैं शुरू से आपको सब कुछ दिखा रहा हूं इसके अंदर मैंने कई सारे डिपॉजिट और विड्रॉ किए हैं तो उससे आप घबराइएगा नहीं क्योंकि जनरली डिपॉजिट और विड्रॉ करना ही होता है और आ, तो मैंने इस वाले अकाउंट से कई बार डिपॉजिट और विड्रॉ किया है मैं स्टार्टिंग से आपको सब कुछ शो कर रहा हूँ देखिए दोस्तों मैंने चौबीस अगस्त से स्टार्ट किया था आज है इक्कीस जनवरी तो अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी ऑलमोस्ट पांच महीने का रिजल्ट है पांच महीने से दो तीन दिन कम आ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक का आ, वेट नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे को फंड्स थोड़े से विड्रॉ करने हैं और प्लस जो बाकी के फंड्स होंगे वो माइग्रेट करके कुछ और वर्कआउट करना है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आप देखिए मैंने दो डॉलर का विड्रॉ लिया है पहले मेरे को जरूरत होगी क्योंकि मैं विड्रॉ लेके फिर मैं डिपॉजिट कर देता हूं क्योंकि क्योंकि आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपका मजबूत होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट की कमी नहीं होनी चाहिए देखिए फिर मैंने डिपॉजिट किया 639 फिर मैंने बाद में भी डिपॉजिट किया होगा तो डिपॉजिट और विड्रॉ इस पर कई बार हुआ है आ, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर फंड अगर आपके सफिशियंट रहेंगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपका मजबूत रहेगा और 
आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे छोटे अमाउंट से ट्रेड करना मैं वैसे भी सजेस्ट नहीं करता हूँ अगर आप थोड़ा कम वॉलेटाइल पेयर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप हज़ार डॉलर से आप स्टार्ट कर सकते हैं और देखिए फिर मैंने शायद विड्रॉ करके फिर से मैंने डिपॉजिट उसमें शायद कर दिया है क्योंकि एडिशनल फंड इधर उधर रहे तो उससे अच्छा कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहें क्योंकि आपका अकाउंट आपका उतना ही मजबूत बना रहेगा ठीक है तो ये मेरा अपना मानना है आप लोग माने या ना या ना माने क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में पैसा कमाना आसान नहीं है और अगर ट्रेडिंग में पैसा कमाना इतना आसान होता तो लोग अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ एक ट्रेडिंग ये लेके ट्रेड करने लगते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है पेशेंस की ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और अपनी ला, अपने लालच को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको एक सही स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हैं तब भी आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो सही स्ट्रैटेजी चाहे आप मैनुअल ट्रेडिंग करें चाहे आप ऑटोमेशन आट, ट्रेडिंग करें देखिए सब में आ, उसकी ज़रूरत होती है तो अपनी ग्रीड को हमेशा कंट्रोल में रखें अकाउंट बैलेंस को मजबूत रखें सही स्ट्रैटेजी का चुनाव करें और रिस्क वर्सेस मनी मैनेजमेंट बेटर रखें देखिए थोड़ा बहुत अमाउंट आप आ, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रहने देंगे तो एक्स्ट्रा रहने देंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं है जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो वो वो एडिशनली फ़ायदा ही करेगा क्योंकि आपका अकाउंट बैलेंस आपका उतना ही मजबूत रहेगा क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ों को ये भी कंट्रोल नहीं कर सकता कोई कई बार फेक न्यूज़ आ जाती है मार्केट में और कई बार ऐसे पैंडमिक की न्यूज़ आती है जिसका हमें खुद नहीं पता होता और ई को कहाँ से पता होगा जब हमें खुद नहीं पता तो ई सिर्फ टेक्निकल अनालिसिस और फंडामेंटल बेसिस पे रन करता है जो भी एल्गोरिथम के ऊपर बेसिस के ऊपर ही काम करता है कोई भी ई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ ई सी के बारे में बात नहीं कर रहा तो आप सिर्फ ये समझें कि आपने एक ई ले लिया और आप एकदम निश्चिंत होकर बैठ गए ये अपना काम करता रहेगा लेकिन मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आप मार्केट की नॉलेज रखेंगे तो अच्छी बात है लेकिन अगर आपने सही स्ट्रैटेजी यूज़ की है और आपका अकाउंट बैलेंस अगर अच्छा है तो आप एक बार इसको चला के भी छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आपका अकाउंट बैलेंस कम है तो आपके मार्केट की न्यूज़ और उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है या फिर आप थोड़े कम वॉलेटाइल पेयर में आप ट्रेडिंग करें देखिए कम वॉलेटाइल पेयर का मतलब है जिसके अंदर फ्लक्चुएशन थोड़ी सी कम हो कम फ्लक्चुएशन होंगी मार्केट मूवमेंट थोड़ा सा स्लो रहेगा तो आ, तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम आएगी लेकिन उसमें रिस्क कम होता है अब जितने ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर लेंगे उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी ड्रॉडाउन या फिर नेगेटिव फ्लोटिंग बैलेंस जो होता है वो भी ज़्यादा रहेगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उसमें ज़्यादा रहेगी और रिस्क भी उसमें ज़्यादा है तो आप खुद अपनी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी को देखिए कि आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी क्या है फिर उस स्ट्रैटेजी को या फिर उस करेंसी पेयर को भी आप उसी हिसाब से चूज़ करें देखिए करेंसी पेयर चूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखिए बहुत सारे करेंसी पेयर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया और कुछ होते हैं कम वॉलेटाइल होते हैं तो मैं ये नहीं बोलता कि आप कम वॉलेटाइल ही करें या फिर ज़्यादा वॉलेटाइल करें आप अपनी ट्रेडिंग रिस्क पर्सनैलिटी को देखें कि आप किस तरह के आप किस तरह की आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी है आप कितना रिस्क ले सकते हैं आप उसी हिसाब से करेंसी पेयर और अपनी स्ट्रैटेजी का चुनाव करें और अपना अकाउंट बैलेंस भी उसी हिसाब से उसी कंपैरिजन में आप रखें ठीक है तो हम ऑलरेडी जनवरी तक आ गए हैं दोस्तों इसमें आप एक आध दो तो गोल्ड की ट्रेड देख रहे होंगे वो मैंने गलती से लगा दी थी क्योंकि अब सारा काम ये करेगा तो मैं क्या करूंगा तो इसीलिए एक एडिशनल मेरा और अकाउंट था मेरे को उसके अंदर ट्रेड लगानी थी लेकिन गलती से मैंने इस वाले अकाउंट में ट्रेड लगा दी खैर वो एक दिन की बात है बाकी आप तो देख सकते हैं देखिए टोटल मिला के डिपॉजिट सेवन थ्री नाइन टू दिखा रहा है क्योंकि मैंने कई बार विड्रॉ किया फिर मैंने डिपॉजिट किया तो ऑलमोस्ट मैं जितना लगा चुका हूँ उतना मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और टू का ये प्रॉफिट अभी शो कर रहा है और रनिंग ट्रेड्स अगर हम देखें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं देखिए बाय और सेल दोनों की ट्रेड्स लगी हुई हैं डिपेंड uh, करता है कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाएगा और फिर ये ट्रेड क्लोज होगी ठीक है तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही ये मेरा ई का लास्ट वीडियो है इस अकाउंट का 
मैं कोई दूसरा वीडियो अगर किसी दूसरे अकाउंट के ऊपर बनाता हूं तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मैं आपको पता ही है कि मैं इतना जल्दी या फिर डे बाई डे या फिर वीक बाई वीक का वीडियो नहीं अपलोड करता जब एक उचित समय एक एटलीस्ट एक कुछ टाइम का कंसिस्टेंट समय हो जाता है तभी मैं उसका वीडियो अपलोड करता हूँ जब मेरे को एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना कुछ इस तरह से हो जाएगा तब मैं उस, उसका वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और वीडियो लिंक में आप देख सकते हैं कि मैंने और भी कई सारे ईए के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं तो उनके लिंक भी मैंने दिए हुए हैं कि अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें ई एफ के अलावा दूसरे वीडियोज भी या फिर दूसरे ई के वीडियोज तो आप नीचे एक्सप्लोर कर सकते हैं और मैंने एक डाउनलोड लिंक मैंने प्रोवाइड किया है आप उसके अंदर सारी रिपोर्ट्स इसकी भी रिपोर्ट मैं निकाल के उसके अंदर अपलोड कर दूंगा एक आध दो दिन में जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो तब तक आप बाकी सारी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों बस आज के लिए इतना ही स्वस्थ रहें खुश रहें प्रसन्न रहें आपका दिन शुभ हो धन्यवाद